About 14 kilometers away from the district of Karimnagar in Andhra Pradesh lies the sleepy village of Munjamapalli. Rajeshwari Kathirai Mallu, a gritty housewife has been taking care of her disabled husband for the past 8 years. He broke his leg while drawing sap from the palmera trees, a profession quite common with the locals. Over the past 8 years, Rajeshwari has seen her husband lose both his legs and hands to the condition. And now he even complains of a weak eyesight. With the monthly sum of rupees 500 that he gets under the pension scheme for disabled people, Rajeshwari manages to buy medicines and take care of him. Aidu samatralu, kalu otwe indi, mood samatralu ay oka kalu indi. Yena id samatralu ay adam vadalu, thati mukhe, chetu mukhe lu vadalu. Ah, isan ti kara to aidu andal nela ka aidu andal attai maku. Pinch ni pur kalu ena samatralu, mana nalu samatralu ay maku nela ka aidu andal pinch na attandi. At a distance of 60 kilometers from Karimnagar in the village of Thumanapalli Sailu has been receiving employment under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act He works for 2 to 3 months and earns 100 rupees a day for chores such as digging road construction and cleaning drains Earlier all the payments were done by a thumb impressions leaving wage earners like him vulnerable to fraudulent practices But now Thanks to the introduction of a cost-effective technology using smart cards and biometrics, people like Sailu and Rajeshwari's disabled husband are receiving the benefits meant for them. Post office la nilavadi dis kune sir, line vade di, line vade thi ya dabana line ta ya tarvata ya podu vote ya pote lachhe di. Ipre faavne le sir manche card vade thana, card dis katha na dis kono pote na sir embade. L vade thana L vade thay kia vantaandi, kia na gane. At the center of this small revolution is a humble soldier called Bandhu, who is working tirelessly to serve the households which were earlier excluded from formal financial system. Bandhus are the employees of Fino, who act as business correspondents in areas where there are no bank branches. Their mission is to reach out to everyone eligible for the government payment schemes. and help them get benefits under various government run pension and social security projects Kanjyoti is a 30 year old woman working with the gram panchayat of Munjamapalli village For the past 2 years she has been serving as a bandhu to the villagers of Munjampalli Every month between the 1st and 5th she collects the sum released by the local bank for beneficiaries and disburses them using the point of transaction machine Smart card raaka mundu ya దాని ద్వారా ఎట్లా అంటే సంతకాలు పెట్టించుకుంటూ టకటకీ చేసేవారు కానీ ఇప్పుడు పాట ద్వారా లేట్ అయినా కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది గ్రామ పంచాయతీలో పొద్దున ఎనిమిది గంటల నుండి సాయంత్రం నాలుగు గంటల దాకా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి నెల పెన్షన్స్ ఇట్లా వాళ్ళు లేవలేని స్థితిలో ఉన్న వారికి కాళ్ళు విరిగిన వారికి ముసలమ్మలకి లేవలేని ఉద్దిరాలకి దగ్గరికి మంచం దగ్గరికి పోయి డబ్బులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి నెల ఆ ముసలమ్మ దగ్గరికి పోయి ఆమె చేతితో సంతకం స్మార్ట్ కార్డ్ ద్వారా పెట్టించుకొని ఆమె సంతకం పెట్టించుకుని ఆమె చేతికి రెండు వందలు చేతిలో పెట్టి రావడం జరుగుతుంది అందు గురించి ఆ ముసలమ్మ సంతోషపడుతుంది ఇట్లా ఇంటికి వచ్చి నాకు సంతకం పెట్టించుకొని ఇస్తుంది నాకు ప్రతి నెల రెండు వందలు అందుతున్నాయని చెప్పేసి ఆ రుద్రాలు సంతోషపడుతుంది ఆ నెల అంతా ఇట్లా తీసుకుంటే కార్డు ద్వారా తీసుకుంటే ఫిలో ద్వారా తీసుకుంటే వాళ్ళ అమౌంట్ వాళ్ళ కరెక్ట్గా రూపాయి తక్కువ లేకుండా తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనేది విషయం వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది ఇలా తీసుకుంటే మాకు అన్ని కరెక్ట్గా డబ్బులు అందుతున్నాయి మా చేతికి అని చెప్పేసి బెనిఫిషియర్స్ అనడం జరుగుతుంది వాళ్ళకి మేము కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇలా తీసుకుంటేనే మీరు కంప్యూటర్లో మీ పేరు తీసుకున్నట్టు కనబడుతుంది మాన్యువల్గా తీసుకుంటే ఇలాంటి సంతకం పెట్టి తీసుకుంటే డబ్బులు మా దగ్గర ఉన్నట్టు ఉంటుంది మీరు సంతకం పెట్టి తీసుకుని స్మార్ట్ కార్డ్ ద్వారా పెట్టి తీసుకు వేలు ఫింగర్ ప్రింట్స్ పెట్టి తీసుకుంటేనే మీకు డబ్బులు కరెక్ట్గా తీసుకున్నట్టు ఉంటే మళ్ళీ మీ పెన్షన్ కూడా కరెక్ట్గా వస్తుంది అట్లా తీసుకుంటాను అని చెప్పేసి వాళ్ళకి ప్రతి నెల ఇవ్వడం జరుగుతుంది థ్యాంక్స్ టు ది అడాప్షన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ టెక్నాలజీ అండ్ డెడికేషన్ ఆఫ్ బంధూస్ Andhra Pradesh has emerged as one of the key drivers of the financial inclusion movement. And now it is time to broaden the focus from the government payments to other financial products like insurance and bank savings and loans. The system has delivered great value on the ground and uh, uh, giving you a small example when we started in the state of Andhra Pradesh the narega pay wages uh, amount was 80 rupees. private sector was paying to these poor people less than 80 rupees 
they are quite happy to work for that amount because um, uh, the payment by the government was neither assured. Uh, nobody knew if they work today, when will they get the money. While for that poor person receiving money at the end of the day was far more important. Nor did they know how much cuts they will have to pay and what will finally uh, land up in their uh, hands. So they were quite willing to, let's say, work for 60 rupees, which gets paid at the end of the day. Then this uncertain amount of 80, which they don't know when and how much. So they adopted to this very well. And large number of people then started working under the Narega scheme because now with this new architecture, money was available. Assured on a certain day and no uh, cuts, no middlemen uh, which was there. And then from 80, the Narega wages moved to 100 rupees. For us, it's a small movement, right? Uh, instead of 80 rupees, the person is being paid 100 or instead of 60, he is being now paid 100. But look at it from the customer perspective. It's a 50% increase in his value. In his, in his income. It's a big thing and it helped the whole Narega scheme uh, adoption to go up uh, in the state because now wages were available and in a very transparent and convenient manner. We expect, you know, while it has added that value to the customers in improving their livelihoods and adoption of the scheme going forward, as more products are offered to the customer, right, like insurance, finally, you know, if, a, if he or she falls ill, uh, um, um, uh, how will they earn that 100 rupee? And if they have not earned for the day, how will they survive? Right. So small need-based credit, insurance, as these kind of you know good products, which the system has specifically designed for its customer, they start kicking in, and the customer starts getting these products. Their quality of life will be far better than what they were uh, uh, living with earlier.